はい、こんばんは、シンガーです。えー、とうとうですね、オリジナルグルーブシーケンサーアプリの GS01M をリリースすることができました。すでに手に入れられた方、どうもありがとうございます。えー、このアプリはですね、えー、誰でも簡単、初心者、超初心者向けグルーブボックスアプリでして、えー、とにかくね、音楽的な知識がなくても、えー、テクノトラックが作れちゃうっていうアプリになります。で、今回は、えー、簡単なね、その作り方っていうのを解説しつつ、こういうアプリなんだよっていうのを紹介したいと思います。では、今ね、再生したのが事前に僕が、えー、GS01M で作ったものになります。えー、ではね、一回全部消しちゃいます。トラックの消し方はディレートをしながら、えー、パートボタンをパートを選択していくだけ消したいパートなんで今ね、えー、6, と6パートぐらい使ってるんで全部消しちゃいきますディレートして1個ずつはいこれで消えたかなはい空になりましたでは打ち込んでいくんですけどもまずね今までシンセサイザーだとかそういったものを触ったことがない方は、えー、まずパートを1を選びますで次にサウンドのサウンドボタンを押して1を選びますでレッグを押して一番最初に1番を押したらあとは自由に16回この1から8の数字を選んで叩いてみてください。とりあえずやってみます。まず、1個目だけ1番を押してみます。あとは、もう適当です。自由に。はい。これで、ループが完成しました。そんなアホなっていうことがあるかもしれないですけども、ちょっと、えー、音がちっちゃいのでレベルを上げます。このレベルフェーダーを上に動かすとボリュームが上がります。では再生してみましょう。えー、おめでとうございます。これがあなたが作った初めてのテクノミュージックになります。えー、正直ね、これでえー、もうテクノなんですよ。<笑>って言っちゃうと、えー、あまりにもあれなんで、えー、再生しながらこのルーパーボタンを押して、えー、遊んでみましょう。再生、ルーパー、1から5まで点滅してるんで、これを自由に押して遊んでみます。まず1を押してみます。どううでしょうか面白いと思いませんかこのルーパーっていうのは、えー、それぞれね1から5まで再生方法が変わる、えー、情報がまあ内蔵されてるというかなのでそのタイミングタイミングで押した時に例えば1番だったら16回打ち込んだそのうちの1ステップを繰り返しますよ2番だったらそっから2ステップを繰り返しますよで34と増えてって5だったら今再生しているものを逆から再生しますよっていうものになりますなので再生しながら押すと。のように、えー、再生パターンが変わってですね曲に変化をつけることができます。次に音をいじってみましょう、えー。スライダーの右2つ、アイソレーターって読むんですけども、このアイソレーターの2つの
、えー、スライダーをタップしてみてください。はい、これはですね、えー、低音を削ったり、えー、高音を削ったりできる、まあ、ミキサーみたいなものですね、えー、それがこの2つのスライダーで操ることができますこれも再生しながら使うことで曲に変化をつけることができますでこれを駆使するとほぼほぼ、えー、テクノでいうところのミニマルトラックっていうものがえー、これで完成です。っていうとあまりにも浅すぎるので、えー、こっからね応用編になります。えー、この GS01M は、えー、今一番のパートに打ち込んだと思うんですけどもそれを8個まで 8, 8パート重ねることができます。なので、えー、パートの2番を選んで、レックを押して、今度も、今度はね、別に1番から始めなくてもいいんで、適当に、えー、1から8を16回叩いてみてください。はい。で、再生してみます。えー、今はですねパート2が選ばれててサウンドの1が選ばれてるんで前回のパート1もサウンドの1なんですよねなんでせっかくなんでパートの2はサウンドを切り替えてみましょうじゃサウンドの2にしてみますサウンドの3にしてみますこういうふうに再生しながらサウンドをどんどん切り替えて好みのサウンドバンクを選ぶこともできますなのでえー、一回ね打ち込んだ後も焦らず後からサウンドを変えたり、えー、打ち込み直したとしても16回叩けば打ち込み完了するんでどんどんどんどんね音を重ねて、えー、曲にね表現をつけていくとまたねその遊ぶ幅も変わってくるんですよねっていうのもここにミュートボタンっていうのがあります。それを駆使するとみたいにあのー、ミュートで選んだパートの音が一時的に消すことができるんですね。これを使ってまた曲に表情をつけていきます。なので、えー、再生する時はこのミュートとルーパーそしてこのアイソレーターのスライダー2つを使って、えー、自分好みにねこうループをアレンジしながら再生して遊ぶっていう。のが、まあ、GS01M の楽しみ方っていうことになります。<笑>えー、こっからさらに応用編で GS01M はそれぞれのバンクに、えー、例えば1番だったら1番でパート1サウンド1。サウンド2サウンド3なんかね一番にはこうドンドンドンドンっていう、えー、俗に言うキックっていうものが大抵入ってるんですねなのでこれを利用するとですね
一回全部消しますねえー、パート1を選んでレックをしてドン、えー、3回無音を打ち込みますはいドンドンドンこれで俗に言う4つ打ちっていうのが打ち込めたと思います音を変えてみますはいえー、今度はパート2にサウンドを選んで3そうするとこうねハイハットっぽい音も入ってるんですよなのでこういうのを選んでレックをしてじゃあこれをもう打ち込んじゃいますそうするとはい、これでキックとハイハットが打ち込まれましたので今度はパート3に切り替えて、えー、サウンドの適当に5とか選んでみて6と7を叩いてみてくださいサウンドを切り替えてみてもこれは、えー、と6と7にはですねベースっぽい音が大体入ってますなのでこれを駆使して打ち込んでいくとレックはい再生してみますす音切り替えますはいここまで打ち込めたら次にパートの。4を選びます、えー、最後はですねもう適当に打ち込んじゃいましょうレックをしてはいえー、サウンドをね切り替えながら再生してみますいかかがですか結構ねかっこいいミニマルトラックになったと思いませんかえー、本当にねこの GS01M は、えー、鍵盤弾けない人でも、えー、本当に音楽知識がない人でもとにかく、えー、叩いて16回ボタンを押せば、えー、曲ができていくっていうアプリになりますなのでねそのパートの選び、えー、サウンドの選びえー、あとはミュートとルーパーの使い方このね大きいボタン5つここだけしっかりマスターしてもらえれば、えー、多分ね頑張れば結構かっこいい曲が作れると思いますでは今作ったトラックを使って演奏してみますまずねミュートしちゃいましょう音。
途中ねちょっと失敗しちゃいましたけども、えー、こんな感じで、えー、もう本当にね、えー、いとも簡単にこういったトラックが作れちゃうんですなので、えー、暇な時にね、えー、スマホを取り出してまあ遊ぶもよし、えー、ちょっとねその曲作りのもしねあの本当のシンセサイザーとか持ってる人とかで、ね、曲作りのヒントに使ってもらうもよし、えー、<笑>これをきっかけにシンセサイザー買ってみようかなって言って、えー、僕のね YouTube を見あさるのもよしの GS01M です、えー、あフリー版広告出ちゃいますけどまずはフリー版で試してもらって、えー、もしねよかったら有,有料版の方、えー、購入していただければなと思います、えー、ただねフリー版でまずねあの一回使ってみてもしかしたらそのお手持ちのね、えー、<笑>なんて言うんですかねスマホだとか、えー、パッドとかにねえー、不具合があっちゃうといけませんので、えー、まずはねフリー版をダウンロードしてもらってちゃんと動くかどうか、えー、チェックしてもらってからもしねよかったら有料版の方購入していただけたらなと思いますでは、ね、もしねあのー、えー、人,人気がね出たらどんどんね、えー違うこういった、えー、グルーブアプリ系なんかねどんどん出していきたいと思いますんでこれからもよろしくお願いします。ではまた